Bonjour, nous sommes le 21 octobre 2018. Hier soir, dans son presbytère, du côté d'Orléans, un prêtre est mort. Et je voudrais raconter, en étant le plus factuel possible, ce qui l'a amené à se pendre dans l'escalier de son presbytère. Il s'appelle le père Pierre-Yves Fumerie. Il a 38 ans, il a été ordonné prêtre il y a 4 ans. Ce qui le caractérise, c'est d'abord son sens du Seigneur, son amour pour Dieu et sa volonté de l'apporter, aux jeunes en particulier. Mais il ne le fait pas n'importe comment. Il est doté d'un charisme. Il est spontané, il est comme un enfant. Et en même temps, il peut passer de l'enfance qui s'amuse à la plus profonde des considérations concernant le Seigneur. Je voudrais montrer un petit extrait d'une vidéo qui a été tournée il y a quatre ans, juste avant qu'il ne soit ordonné, où on le voit ainsi passer de la profondeur spirituelle à l'humour le plus fort. Que, que, quel mot utiliser, mais euh, voilà, d'une certaine manière, bon, bah, euh, j'ai été attiré tout simplement euh, vers, euh, à rentrer au séminaire un jour euh, pour discerner euh, là, on va dire euh, sérieusement. <rire> On arrive euh, au bout de ce qui est un, un truc de saute. Hop. 50 heures, messieurs. <rire> Vous avez tout dans cette vidéo. Et cette spontanéité qui s'exprimait chez lui, eh bien, avait été remarquée. Si bien que, il y a quelques mois, des personnes qui l'observaient et qui étaient souvent avec lui pour l'apostolat, ont pensé qu'il était de leur devoir, de leur conscience, de faire un signalement auprès de son évêque, l'évêque d'Orléans, par rapport à la possibilité qu'il y ait chez lui un manque de distance, des gestes peut-être inconvenants. Il faut ajouter que plusieurs personnes, ensemble, et en particulier des personnes qui sont engagées au niveau, au niveau catholique, ont signé cette lettre. À partir de là, l'évêché réagit comme il se doit, et il réagit avec efficacité. Parce que la priorité doit être la protection des enfants, la première chose qui est demandée aux prêtres, c'est de cesser toute activité pastorale avec eux, et d'autre part, un signalement est remis à la Gendarmerie nationale. La réaction du prêtre est catastrophée, évidemment. Il est dévasté intérieurement. Il tombe des nues. Qu'est-ce qu'il a pu faire Qu'est-ce qu'il a pu faire qui vaut, je dirais, une telle dénonciation Il ne sait pas quoi penser. Il cherche dans des gestes qu'il a pu poser. Lui qui était si joyeux, si spontané, si naturellement spontané, il meurt comme intérieurement. Et de... Il faut comprendre que dans ce type de nuit, qu'on appelle une nuit de l'esprit, prier devient même impossible. Célébrer la messe, n'en parlons pas. On peut dire que le, Pierre, le père Pierre-Yves ne sait plus qui il est. Pendant ce temps, il écrit quelques lettres à son évêque. Et je voudrais être très précis sur le contenu de ces lettres. Dedans, il finit par y demander pardon. Il demande pardon pour la peine que, involontairement, sans qu'il comprenne ce qu'il se passe, il aurait pu commettre pour le scandale qui, involontairement, aurait pu sortir. Mais il ne sait pas pourquoi. Il ne demande en aucun cas pardon pour des faits qu'il reconnaîtrait. Mais pour ce scandale qui ne s'attendait pas à voir parvenir. Il est meurtri de simplement pouvoir imaginer que par des gestes dont il ne se souvient pas, qu'il n'a pas commis, mais des gestes qui auraient pu être pris comme ambigus, il aurait pu blesser quelqu'un, surtout un enfant. Pour lui, la priorité, ce sont les enfants. L'évêché lui demande de se retirer du presbytère où il est, et il comprend, il obéit à son évêque, il dit même à des amis que la priorité, ce doit être évidemment le bien des enfants. De son côté, la gendarmerie met en place une enquête. Un major est désigné 
Et évidemment, elle sait comment procéder. On procède dans ces affaires-là avec une grande discrétion. On sait très bien que parfois, beaucoup d'affaires n'aboutissent à rien. Du côté de l'évêché, bien au contraire, on agit avec efficacité. On veut faire la vérité. On ne veut plus être comme jadis, où les choses étaient cachées, où on évitait le scandale. C'est pourquoi, le 16 septembre, soit une semaine après la demande que ce prêtre soit mis de côté provisoirement, eh bien, une annonce est demandée qui soit prononcée en chair devant tous les fidèles et on informe les fidèles que ce prêtre est mis de côté pour, entre guillemets, comportement inadapté envers des adolescents. Pendant ce temps, l'enquête avance et elle procède comme le fait la justice. Ça veut dire que les familles, en particulier dont les enfants ont été signalés comme en danger, les familles sont contactées. Et les enfants, quand il y en a, sont interrogés une seule fois par un gendarme adorable, spécialiste du contact avec les enfants, tandis qu'une caméra filme par derrière de manière à ce qu'il n'ait plus jamais à témoigner. Le major de gendarmerie, commentant son enquête, parlera d'une enquête de type chirurgical. Aucun fait n'est laissé au hasard. Tout est passé au crible. Les parents eux-mêmes sont interrogés. Chaque geste ambigu est regardé. Le 11 octobre, une réunion est organisée avec les paroissiens, une réunion publique, où les choses sont indiquées pour manifester à quel point, je dirais, la méthode, la méthode est la bonne, à savoir faire la vérité. Faire la vérité, c'est essentiel. Durant cette réunion, manifestement, il y a division entre les paroissiens. Il y en a une partie, et en particulier, beaucoup de parents des enfants qui ont été soupçonnés d'avoir été abusés, une partie qui soutiennent absolument le prêtre en disant « Jamais il n'est rien arrivé ». Certains disent « Il est venu avec nous en vacances, sans arrêt, jamais il n'est rien arrivé, jamais ». On dirait que par le fait qu'il a demandé pardon, ça veut dire que donc il y a des faits graves dont il est conscient. Il n'y a pas de fumée sans feu finalement. Voilà ce qu'il ressort de l'attitude qui semble vouloir le condamner. Il y a alors des personnes qui sont proches de cette cellule d'écoute qui vont s'exprimer en disant « Mais vous êtes fou Il a avoué, il a demandé pardon !» Je rappelle effectivement les lettres qu'il avait écrites, mais qui sont très précises. Il ne demande pas pardon pour des faits, il demande pardon parce qu'il aurait pu blesser quelque part quelqu'un. On dirait que ces personnes cherchent peut-être à, à se justifier, à justifier, je dirais, le parti pris qu'elles ont pris contre lui. Et pourtant, au même moment, l'enquête de gendarmerie est terminée. Et même si les conclusions n'ont pas encore été publiées, le major l'a dit à de nombreuses personnes et l'a dit au prêtre lui-même, absolument rien n'est à reprocher à ce prêtre. Quand par exemple, il accompagne, euh, à la demande des parents, un enfant pour le ramener à sa maison depuis une activité qu'il y avait, bien, c'est factuel, il n'y a rien à reprocher à cela. Rien que le fait de l'invoquer, cette cellule d'écoute, alors que, manifestement, il n'y a pas de personne, quelque part, qui ait subi quoi que ce soit, il n'y a pas de victime qui viendrait consulter. En tout cas, ça lance l'idée que, forcément, il s'est passé quelque chose. Du coup, certaines personnes qui entendent la façon dont les choses sont évoquées disent que cette affaire, fondée sur ce genre de maladresse, prend une dimension absolument disproportionnée. Ce jour-là aussi, l'évêque arrive avec la fameuse cellule d'écoute des blessures. C'est une chose qui avait été créée quelques années plus tôt dans le diocèse, au cas où il y ait quelque part des abus sexuels concernant des mineurs. Et voilà qu'il la met en place. Oui, il faut le dire, cette réunion du 11 octobre, elle s'est faite en accord avec le père Pierre Yves. Lui s'est ouvert totalement de son état de détresse. Il voit une psychologue et cette psychologue lui conseille de retourner dans les lieux qui sont pour lui chaleureux et en particulier son presbytère. Il se met d'accord avec l'évêque pour que deux choses soient dites le concernant lors de cette réunion du 11. Premièrement, ne pas insister sur l'état de détresse où il est et dont il s'est ouvert. Et deuxièmement, dire officiellement qu'il est revenu au presbytère. 
qu'il y apprend à revivre et qu'on attend sereinement les résultats de l'enquête. Quant à l'enquête, eh bien, elle avance. Et je dirais, le major qui suit l'enquête, qui la dirige, s'est ouvert à plusieurs familles. Il leur a dit, après de longues investigations, il leur a dit que manifestement il n'y avait rien, qu'il y avait des gestes d'amitié, des gestes spontanés, une spontanéité d'animateur pour les jeunes. Il prend même contact, m'a-t-on dit, avec le prêtre, pour lui signaler que les choses vont vite être réglées, qu'il ne s'inquiète pas, les choses iront bien. Voilà effectivement qui est rassurant, et sans doute le major a-t-il l'idée que le risque de suicide est là, manifestement, tant ce prêtre est dévasté. Il n'est d'ailleurs pas le seul à y penser. Un mois avant, dans un autre diocèse proche à Rouen, un prêtre s'est lui aussi suicidé. En l'occurrence, pour le coup, il y avait eu un petit fait. Il avait tenté de séduire une jeune fille de 18 ans. La jeune fille ne s'en était pas offusquée, elle l'avait simplement rabrouée et lorsque la dénonciation était arrivée, dans le dos de cette jeune fille, au, à l'évêque, l'évêque, avec beaucoup de délicatesse, avait dit au prêtre que cette chose-là ne devrait pas se reproduire. Mais lui s'était suicidé. Il doit même préparer son déménagement. Des amis très chers viennent lui apporter des valises. Et puis, à partir de ce moment-là, il va s'isoler dans sa souffrance intérieure. Toujours est-il que lors de cette réunion, eh bien, l'évêque ne va pas aborder la chose qui avait été prévue avec le père Pierre-Yves, à savoir d'annoncer publiquement que c'est sur son autorisation à lui, évêque, qu'il a pu revenir dans son presbytère. Pour le père Pierre-Yves, c'est une chose absolument importante. Il faut que les gens qui le croisent, effectivement, alors qu'il sort de ce presbytère, savent, sachent qu'il qu ne fait pas ça, je dirais, en conflit avec son évêque, bien au contraire. Eh bien, ça ne va pas être abordé. Il faut remarquer que le lundi 22, donc après la mort du père Pierre-Yves, cet oubli fâcheux ne sera pas évoqué par l'évêque. En fait, il s'est passé autre chose. Et de fait, il s'est passé exactement l'inverse. Le lendemain de la réunion, il apprend par l'évêque qu'il lui est demandé de quitter son presbytère et d'aller à Pitivier. On ne sait pas pourquoi une telle demande est faite, on peut supposer que c'est parce que, justement, il y a un grand scandale dans la paroisse, une grande division, et que, pour pacifier les choses, on lui demande de partir. Toujours est-il que c'est sans doute ça qu'il a pris en pleine figure, et qu'a été le coup de grâce qui lui a enlevé tout courage, toute idée, toute envie de continuer à vivre. Et on raccroche, et le prêtre, ce prêtre, le père Pierre-Yves Fumery, que les jeunes appelaient familièrement « pif », Pierre-Yves Fumery, et laissé seul. J'ai eu le témoignage d'un ami prêtre à qui il est arrivé une affaire analogue. L'affaire avait duré deux ans, le temps que la police, qui à l'époque était plus lente, n'avait pas l'expérience du risque profond de suicide. Il m'avait raconté que dans la communauté où il vivait, pendant deux ans, dans sa cellule monastique, il était resté, sans aucune visite de ses frères, ruminant, sur la façon qu'il allait utiliser pour se suicider. Les médias, lorsqu'ils entendent parler d'un suicide, disent toujours « c'est mystérieux, c'est un acte personnel, personne ne peut savoir, est-ce lié forcément à la cause qu'on soupçonne ?» Avec un peu d'empathie, on peut tout à fait comprendre ce qu'a vécu Pif. Lui, hier, spontané, joyeux, sans, je dirais, sans faux semblant, est passé de la pleine insouciance, d'un coup, brutalement, à la plus noire des nuits de l'esprit. Que sa réputation ait été traînée dans la boue, c'est peut-être pas le plus grave, mais que, quelque part, il ait pu, peut-être, faire des gestes qui ont fait penser à des enfants, c'est ce qu'il peut imaginer, qu'il y aurait quelque chose d'impur dans ses intentions. Cela le ravage, probablement. Sa détresse est si forte qu'elle va se voir dans son corps, le médecin qui va venir le chercher et constater son décès remarquera à quel point il est amaigri. Et ce médecin le connaissait bien d'avant. À la paroisse de Gien, du côté d'Orléans, je pense qu'on ouvrira peut-être 
bientôt une cellule psychologique Mais il y aura peut-être aussi une cellule d'ordre moral où chacun pourra regarder ses actions dans cette affaire. Je me rappelle qu'en 1997, il y avait eu une affaire analogue. Il s'agissait, à l'époque, qu'on sortait de l'affaire Dutrou en Belgique. Et Ségolène Royal était la ministre chargée de l'enseignement scolaire. Toujours est-il que, devant des affaires de pédophilie qu'on découvrait, elle avait sorti une circulaire en disant que toute suspicion, quelle qu'elle soit, portant sur la possibilité qu'il y ait eu un instituteur, un professeur, qui se soit attaqué de près ou de loin à un enfant, entraînerait aussitôt sa suspension, éventuellement son arrestation. Très vite, il y avait eu un suicide, le professeur Bernard Hans, qui avait été désigné par un élève. Et puis il y en avait eu des dizaines d'autres que la presse avait cachées. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est afin que la mort, et on peut le dire sans doute le martyr pour cause d'une forme de harcèlement moral peut-être, par imprudence, du père Pierre-Yves, serve à quelque chose. Et que, comme l'a fait la politique et les juges il y a 20 ans, avec aussi l'affaire Doutreau, eh bien, on sache ne pas passer de Caribde en Scylla. Ça veut dire d'une époque où tout était caché à une époque où tout est dit, même quand il n'y a rien, même quand l'enquête de gendarmerie n'est même pas commencée. Je voudrais conclure cette vidéo en citant l'une des dernières paroles que le père Pierre-Yves avait données à quelqu'un qui, avec lui, animait, animait des fraternités. Il avait dit « Il faut vivre dans la fraternité ». Je vous en prie, il faut vivre dans la fraternité pour pouvoir être missionnaire. Je mettrai dans le lien au-dessous de cette vidéo une autre vidéo qui raconte comment Marthe Robin était pleine d'espérance profonde envers ceux qui se suicident. Le suicide du père Pierre-Yves n'a rien à voir avec le suicide de la désespérance, de celle qui fait que on ne croit plus que Dieu pardonnera. Non, elle a à voir avec un suicide lié à ce qu'on appelle une nuit de l'esprit, un profond désespoir, une épreuve, celle que le Christ a vécue à la croix. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il faut être certain, avec Marthe Robin, évidemment, que très vite, très vite, à cause de ce qu'il a souffert, il entrera dans le paradis, mais qu'il faut prier pour lui, afin qu'il ne reste pas là, mais qu'il revienne, depuis le paradis, pour nous aider, pour nous aider dans ce chemin, et que tous ces jeunes, qui se souviendront toujours de Pif, puissent se confier à lui, et qu'ils viennent, lui, dans 60-80 ans, les chercher à l'heure de leur mort avec Jésus, Marie, pour les emmener vers la vie éternelle qu'il a toujours prêchée. On arrive au bout de ce qui est un truc qui saute. 50 heures, messieurs. <rire>